German food is amazing. So going to a restaurant there is definitely something you should do. Ich bin Spring German Lehrerin Brunhild. Heute sprechen wir über Restaurantbesuche. Erstens, ein Getränk bestellen. Usually, the first question der Kellner will ask you is, was möchten Sie gerne trinken? Or, darf ich Ihnen schon etwas zu trinken bringen? Or the short version, darf's schon was zu trinken sein? That way they can already prepare your drinks while you decide on food. Guten Abend, darf ich Ihnen schon etwas zu trinken bringen? Ja, gern. Ich hätte gerne ein Pilz, bitte. Möchten Sie ein großes oder ein kleines Pilz? Ein großes, bitte. Kommt sofort. Danke. Chunk Alert! Kommt sofort literally means comes immediately. It's a reassuring phrase when we're about to fetch something for someone. It works in any context, from asking your friend for a kaugummi to ordering food in a restaurant. Chunks are word combinations often used by native speakers, which you can learn as a whole to sound like a local faster. Download our free essential German chunking kit for more chunks. Zweitens, Essen bestellen. To order anything, you have to study die Speisekarte. We already talked about ordering ein Getränk, zum Beispiel ein Bier, but what food can we order? We can, for example, order eine Vorspeise, zum Beispiel einen Salat. Or eine Hauptspeise, zum Beispiel ein Schnitzel mit Pommes. We can also order eine Nachspeise, zum Beispiel einen Apfelstrudel. Many restaurants in Germany have ein Tagesgericht, which is written on a separate Speisekarte. Zum Beispiel auf einem Papier or on a blackboard somewhere. Because it changes every day. Das Tagesgericht is often served around lunchtime and is comparatively cheap because there's a huge batch of it which doesn't require extra preparation. Was nimmst du? Ich suche etwas Vegetarisches. Viel ist nicht zur Auswahl. Und du? Ich nehme das Tagesgericht. Das ist total günstig und hört sich lecker an. Now, how do you place an order? Let's say you want to order pumpkin soup. Here are three excellent ways how to do that. Ich möchte gern die Kürbissuppe. Ich hätte gern die Kürbissuppe. Ich nehme die Kürbissuppe. The following example illustrates what it could look like in a very fancy restaurant. Herr Ober! Wir sind schon so weit. Was darf es bei Ihnen sein? Ich hätte gerne einmal das Entrecot mit Rotweinsoße. Sehr gerne. Und ich nehme den Kabeljau mit Möhren und Senfcreme. Eine ausgezeichnete Wahl. Hierzu empfehle ich Ihnen noch einen Blick auf die Weinkarte zu werfen. Hier bitte sehr. Dankeschön. Disclaimer. The lady said Herr Ober, which is an obsolete term, which, if at all, is only used in very upscale restaurants. It's better if you don't address the waiter by any designation and just call him by saying Entschuldigung, which means excuse me. For more ways to catch someone's attention, you might also enjoy this video about asking for help in German. Drittens, die Nachspeise. When it's time to clear the table, der Kellner is likely to ask you something like Hat es Ihnen geschmeckt? Or War alles recht bei Ihnen? To which you could reply Ja, es war sehr lecker. If you weren't satisfied with the food, you could say something like Nein, es war zu wenig gewürzt. Or Nein, das Fleisch war zu zäh. However, in a case like this, I recommend that you give the waiter that feedback right away. Because in Germany, cooks are very proud and prone not to take you seriously if you eat the food and complain afterwards. If it wasn't great, but not terrible enough to complain either, you could say something like Es war in Ordnung, which indicates that there is still room for improvement. 
The waiter may also ask you if you would like a dessert. Möchten Sie eine Nachspeise oder einen Espresso? Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Which literally means, do you have any other wish? It's a very polite way to ask someone if they would like anything else. To this you could reply, ich hätte gerne noch einen Apfelstrudel und einen Kaffee. Which is, by the way, a choice with which you can never go wrong. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, das Essen war sehr lecker. Vielen Dank. Schön. Möchten Sie noch eine Nachspeise oder einen Espresso? Unser Tiramisu kann ich wärmstens empfehlen. Ja, sehr gern. Das nehme ich. Und einen Kaffee Latte. Gerne. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ich hätte gerne einen Apfelstrudel und einen Espresso. Sehr gerne. Ein Glas Wasser dazu? Ja, danke. Kommt sofort. Viertens, um die Rechnung bitten und bezahlen. When it's time to leave, you can ask for the bill by saying, wir würden dann gern zahlen. Or, ich möchte gern zahlen. Können Sie mir bitte die Rechnung bringen? Or the short version, die Rechnung bitte. Any of these work just fine. Now, in a fancy restaurant, the waiter would just place a folder with the bill on the desk in which you could then put the money. You wouldn't talk about money out loud like in the following scene, but in order for us to learn, let's watch them have a little discussion. Die Rechnung bitte? Natürlich! Bitte schön, die Dame! Was macht das? Das macht 86,90 Euro. 100. Stimmt so. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ihnen ebenso. Yes, tipping the waiter is a must in Germany. But of course you don't have to tip as much as this guy. Around 10% is a good tip. Fünftens Quiz. How do you ask for a large beer? A. Ich hätte gerne ein Glas Wasser. B. Ein großes Pilz, bitte. Okay, this one was too easy. It's B. Ein großes Pilz, bitte. Instead of pills, you could also be less specific and say, ein großes Bier, bitte. What does the waitress mean when she says, kommt sofort? A. Go away. B. Coming right up. Thankfully, it's B. Coming right up. Kommt sofort. How can you let the waiter know that you would like to pay? A. Ich möchte gern zahlen. B. Die Rechnung bitte. Both A and B are excellent ways of asking for the bill. What does the waiter want to know when he asks, hat es Ihnen geschmeckt? A. He wants to know if he can bring you anything else. B. He wants to know if you liked the food. Hat es Ihnen geschmeckt literally means, did it taste good to you? So, B is correct. Of course, it would be nice to know what else you can order in Germany, except Kürbissuppe and Apfelstrudel. Check out Germany's most common and delicious specialties here.